Laudetur Jesus Christus, praised be Jesus Christ, and welcome to this meeting with Pope Francis with 22 representatives of indigenous peoples from across Eastern Canada. La frase que nos ha acompañado desde marzo, desde que los delegados indígenas me visitaron en Roma y que caracteriza mi visita aquí entre ustedes, es caminar juntos. Walking together, marcher ensemble. Cher frères et sœurs, Je vous salue Dear brothers and sisters, I offer all of you a warm greeting and I thank you for coming here from various places. The vastness of this land makes us think of the lengthy path of healing and reconciliation that we are facing together. Indeed, the phrase that has accompanied us since March, when the indigenous delegates came to visit me in Rome and inspires my visit here among you, is walking together. He venido a Canadá como amigo para encontrarme con ustedes, para ver, escuchar, aprender. Apreciar cómo viven los pueblos indígenas de este país. No vine como turista. He venido como hermano a descubrir en primera persona los frutos buenos y malos producidos por los miembros de la familia católica local a lo largo de los años. He venido con espíritu penitencial para expresarles el dolor que llevamos en el corazón como iglesia por el mal que no pocos católicos le causaron apoyando políticas opresivas e injustas. He venido como peregrino con mis limitadas posibilidades físicas para dar nuevos pasos adelante con ustedes y para ustedes, para que se prosiga en la búsqueda de la verdad para que se progrese en la promoción de caminos de sanación y reconciliación, para que se siga sembrando esperanza en las futuras generaciones de indígenas y no indígenas, que desean vivir juntos fraternalmente en armonía. Yo soy venido a Canadá. I have come to Canada as a friend in order to meet you and to see here learn and appreciate how the indigenous populations of this country live. I have not come as a tourist. I have come as a brother to discover firsthand the good and bad fruit produced by members of the local Catholic family in the course of the years. I have come in a spirit of penance to express my heartfelt pain at the wrong inflicted on you by not a few Catholics who supported oppressive and unjust policies in your regard. I have come as a pilgrim, despite my physical limitations, to take further steps forward with you and for you. I do this so that progress may be made in the search for truth, so that the processes of healing and reconciliation may continue, and so that seeds of hope can keep being sown for future generations, indigenous and non-indigenous alike, who desire to live together in harmony. Que si he venido animado por estos deseos, regreso a casa mucho más enriquecido, porque llevo en el corazón el tesoro incomparable hecho de personas y de pueblos que me han marcado, de rostros, sonrisas y palabras que permanecen en mi interior. 
de historias y lugares que no podré olvidar, de sonidos, colores y emociones que vibran fuerte en mí. Pero yo quiero decir, presque a la fin de este intenso pelerinaje, Now that I am nearing the end of this intense pilgrimage, I want to tell you that although I came with these desires, I am now returning home greatly enriched. I bear in my heart the incomparable treasure of all those individuals and peoples who have left a mark on me your faces, smiles, and words that will remain with me, the unforgettable stories and natural beauties, the sounds colors and emotions that touched me deeply. Realmente puedo decir que durante mi visita fueron sus realidades, las realidades indígenas de esta tierra las que visitaron mi alma, entraron en mí y siempre me acompañarán. Me atrevo a decir, si me lo permiten, que ahora en cierto sentido yo también me siento parte de vuestra familia y me siento honrado. El recuerdo de la fiesta de Santa Ana, vivida junto a varias generaciones y a tantas familias indígenas, permanecerá indeleble en mi corazón. En un mundo que lamentablemente es tan a menudo individualista, qué valioso es ese sentido de familiaridad y de comunidad que es tan genuino entre ustedes y qué importante es cultivar bien el vínculo entre los jóvenes y los ancianos y custodiar una relación sana y armoniosa con toda la creación. Vraiment, je peux dire que lorsque I can truly say that while I came to be with you, it was your life and experiences, the indigenous realities of these lands that have touched my soul, remain with me and will always be a part of me. I dare say, if you will allow me, that now, in a certain sense, I also feel a part of your family, and for this I am honored. The memory of our celebration of the Feast of Saint Anne with different generations and so many indigenous families will remain indelibly impressed on my heart. In a world that tragically is often all too individualistic, how precious is your profoundly genuine sense of family and community, how important it is to cultivate properly the bond between young and old and to maintain a healthy and harmonious relationship with all of creation. Queridos amigos, quisiera encomendar al Señor lo que hemos vivido en estos días y la continuación del camino que nos espera en el cuidado atento de quienes saben custodiar lo que es importante en la vida. Pienso en las mujeres, y en tres mujeres en particular. Ante todo en Santa Ana, de quien pude sentir su ternura y protección, venerándola junto a un pueblo de Dios que reconoce y honra a las abuelas. En segundo lugar, pienso en la Santa Madre de Dios. Ninguna criatura merece más que ella ser definida como peregrina, porque siempre, también hoy, también ahora, está en camino, en camino entre el cielo y la tierra, para cuidarnos por encargo de Dios y para llevarnos de la mano hacia su Hijo. Y por último, mi oración y mi pensamiento en estos días han ido frecuentemente a una tercera mujer de presencia afable que nos ha acompañado y cuyos restos se conservan no lejos de aquí. Me refiero a Santa Catalina Tecovita. La veneramos por su vida santa, pero no podríamos pensar que su santidad de vida, caracterizada por una entrega ejemplar en la oración y el trabajo, así como por la capacidad de soportar con paciencia y dulzura tantas pruebas, no podríamos pensar que esta santidad de vida también fue posible por ciertos rasgos nobles y virtuosos heredados de su comunidad y del ambiente indígena en que creció. Chers amis, 
Je voudrais confier Dear friends, au Seigneur ce que nous avons vécu I would like to entrust to the Lord all we have experienced in these days and our pursuit of the path that lies ahead to the loving care of those who best understand how to protect the most important things in life. I am thinking of women, and of three women in particular. First, Saint Anne, whose tenderness and protection I could sense as I venerated her together with the people of God that respects and honors its grandmothers. Second, I think of the Holy Mother of God. No creature deserves to be called a pilgrim more than Mary, for she is always, even today, even at this moment, a pilgrim, treading the path between heaven and earth in order to show us God's care and to lead us by the hand to her Son. Finally, my thoughts and prayers in these days have focused on a third woman whose quiet presence has accompanied us and whose remains are kept not far from here. I am referring to St. Kateri Tekakwitha. We venerate her for her holy life, but we can well imagine that her sanctity marked by an exemplary devotion to prayer and work and her ability to endure many trials patiently and meekly were also made possible by certain noble and virtuous traits inherited from her community and the indigenous environment in which she grew up. A volver a tejer una reconciliación que garantice los derechos de los más vulnerables y sepa mirar la historia sin rencores y olvidos. Dos de ellas, la Santísima Virgen María y Santa Catalina, recibieron de Dios un proyecto de vida y sin preguntar a ningún hombre dijeron que sí, con valentía. Estas mujeres podrían haber respondido mal a todos los que se oponían a este proyecto, o bien permanecer sujetas a las normas patriarcales de su tiempo y resignarse, sin luchar por los sueños de Dios que Dios mismo había impreso en sus almas. Pero no tomaron esa decisión, sino que con mansedumbre y firmeza, con palabras proféticas y gestos resueltos, se abrieron camino y cumplieron aquello a lo que habían sido llamadas. Que ellas bendigan nuestro camino común, que intercedan por nosotros, por esta gran obra de sanación y reconciliación tan agradable a Dios. Sí, fam. These women can help us come together and start to weave anew a reconciliation that can uphold the rights of the most vulnerable in our midst and look at history without resentment or forgetfulness. Two of them, Our Lady and Saint Kateri, received from God a plan for their lives and without asking any man, courageously assented to it. These two women could have responded irately to anyone who opposed that plan or simply submitted to the patriarchal rules of the time and surrendered without battling for the dreams that God himself had inspired in them. They chose not to do that, but instead, with meekness and determination, with prophetic words and decisive gestures, they blazed a trail and accomplished what they had been called to do. May they bless the journey we now share and intercede for us and for this great work of healing and reconciliation that is so pleasing to God. I bless all of you from my heart, and I ask you please to continue to pray for me. Thank you. These end the words our Holy Father has addressed to 22 delegates, former
um, former residential school students representing 22 or 22 gale- delegates representing various nations from Eastern Canada, the Mi'kmaq, Algonquin, Mohawk, Cree, Innu, Atikamaku, Malsite, Abenaki, and Naskapi nations.